Welcome to Roving Camera. I'm your host, Lottie Alaric, and I'm now going to give you a roundup of all the significant events of in and around Parliament. On 12th February, Srimati Sumitra Mahajan, the Honorable Speaker Lok Sabha, who is the Chairperson of the Executive Committee of the CPA India Region, inaugurated the 5th India Region CPA Conference in Panaji, Goa, on the 12th of February 2015. We bring you the highlights of the inaugural function. The delegation from the CPA India Union branch to the conference included Professor P.J. Kurian, Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Hukumdev Narayan Yadav, MP Lok Sabha and Shri Anang Uday Singh, MP Rajya Sabha. Besides the Secretary General Lok Sabha, Shri Anup Mishra, who is Secretary to the Executive Committee of CPA India Region, attended the conference. In her inaugural address, Srimati Mahajan highlighted the importance of debates and discussions in the House as only through constructive participants of members that the solutions to various problems could be found. Only when the House functions smoothly, the members will be able to effectively play their roles in making laws and ensuring the accountability of the executive, citing the example of Parshuram, who eliminated many oppressive kings but did not keep anything for himself. Srimati Mahajan emphasized on the spirit of giving and working for the welfare of the people. This is the first time that we are only in the India region. Our own strength. What is our own strength of our own tantric strength? We are here to understand this one way. And that's why we have kept it. And that's why we have kept it. The purpose of this one is that the purpose of this one is that कि हम इस संसदीय प्रणाली को हम ताकतवर कैसे बनाएंगे हाउ इट कैन बी ये आज हमें एक प्रकार से इसमें पूरे हम हमारी जो थीम है कि संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण कैसे स्ट्रेंदन हम इसको करेंगे इसके भी आगे जाके अब भारत के प्रजातंत्र में हम एक बात और देखेंगे कि हम सभी भारत को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं हम सभी विकास करना चाहते हैं फिर भी हमारी एक वैचारिक पद्धतियां भी अलग अलग है पक्ष भी पक्ष है हर प्रदेश अपने तय अपने आप को सुदृढ़ करना चाहता है लेकिन यह भी हम सबको एकत्रित विचार करना यह भी आवश्यक है कि प्रदेश को सुदृढ़ करते समय हमें राष्ट्र को भी ध्यान में रखना है आखिर हम हिंदुस्तान का हिस्सा है और इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो विचारधारा है हमारी जो कार्य पद्धति है हम अपने आप को संघीय मानते हैं और इस संघ का हम एक हिस्सा है तो हमें ये भी सोच हमारी कायम कैसी रहे और इसके लिए कौन उसका पुरस्कर्ता बन सकता है तो स्पीकर क्योंकि स्पीकर ये माना जाता है जब वो स्पीकर के चेयर पे बैठ गए मीन्स यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पार्टी यस पार्टी से इलेक्ट हो करके तो आ गए आप लेकिन जब आप स्पीकर की चेयर पे बैठते हो तो माना जाएगा कि वहाँ बैठे हुए पक्ष विपक्ष आप सबको समान दृष्टि से देखो और इसलिए देश की जनता ने तो अपना काम कर दिया मान लो विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न आज हम देखते हैं कि अलग अलग सरकारें हैं मगर हम अगर एकत्रित बैठ करके कुछ विचार करते हैं कि हाँ प्रदेश का विकास प्रदेश के विचार प्रणाली या जो भी विधायी कार्य होता है हम देखते हैं दिल्ली में भी बैठ करके अगर लोकसभा में राज्यसभा में दोनों मिल करके हम अगर कोई कानून पास करते हैं ये कानून पास करने की भी प्रक्रिया पर विचार होना चाहिए और जब तक ज़्यादा से ज़्यादा विचार मंथन नहीं हो तब तक कोई भी कानून ना ठीक तरीके से पारित हुआ माना जा सकता है यह भी बात है और उसके बाद उसको सार्थकता से उसको कार्यान्वित करना और इसके लिए भी जैसा मैंने कहा सेक्रेटरीट की जो जरूरत रहती है मगर हमने अगर उसको ठीक तरीके से हमारे सदस्यों ने विचार करके अभ्यास करके पारित किया है तो अपने आप वो कार्यान्वित हो रहा है कि नहीं ये देखने की तरफ भी हमारे सदस्य मुड़ेंगे चर्चा ही नहीं होगी मालूम ही नहीं है तो कुछ हुआ होगा मालूम नहीं मैं तो जा कर के देखूंगा मेरे यहाँ की नाली गटर साफ हुई कि नहीं ओके इट्स ओके ये हो सकता है लेकिन अगर 
चर्चा क्यों आवश्यक है ये जब तक स्पीकर को भी कुछ समझ करके नहीं हर हालत में चर्चा तो होना ही चाहिए तो स्पीकर का ये जो सम्मेलन हम यहाँ करें क्योंकि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन या राष्ट्रमंडल में भी भारत की तरफ भी देखते हैं आज लोग पूरा विश्व देखता है क्योंकि भारत की जो प्रणाली है एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र माना जब जा रहा है इतना बड़ा देश इतने विभिन्न प्रकार के मैंने कहा जैसे पंथ भाषा जाति उपजाति पहराव अनेक अनेक प्रकार हैं इतना होते हुए भी अगर हम एकत्रित होकर के सुदृढ़ता से प्रजातंत्र को ले जाए चलाए कार्यान्वित करें तो वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व का एक आदर्श बनना है अब अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विचारों की सरकारें हो सकती है मगर जनता भी उतनी ही जागरूक हो गई है अभी अभी जो रिजल्ट आए वो बताते ले लो वो मत चाहिए ले लो नाउ डू इट जनता ये कहना सीख गई है नाउ डू इट ऐसा मैं मानती हूँ और साथ ही साथ ये भी कहना सीख गई है नो वी डोंट वांट यू यू थिंक यू थिंक एंड यू डू प्रजातंत्र में ये दोनों बातें हैं ये भी समझना पड़ेगी सबको और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कैसे हो उस चर्चा में से अच्छी बात कैसे निकले और अलग अलग विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न सरकारें हो सकती है मगर उन सबका रुख देश के तरफ देश के विकास की तरफ देश की प्रणाली सुदृढ़ रखने तक और प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने में कैसी सबकी संभावनाएं हो सकती है ये हमें ही सोचना पड़ेगा विधानसभा हो या लोकसभा हो हमें ही चलानी है या तुम्हारी विधान परिषद हो इस दृष्टि से और साथ ही साथ हमने एक बात जो और सोची है कि हम कहते प्रजातंत्र का एक मजबूत पहिया एक मजबूत हिस्सा एक मजबूत स्तंभ मीडिया भी है मैंने ये प्रयोग लोकसभा का जब मैं बनी स्पीकर तब मैंने किया था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने ली तब मैंने कहा था प्रेस वालों को कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं अब मैं कोई किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ तो हम बोलेंगे हम पॉलिटिकल वैसे नहीं बोलेंगे मगर एक बात कहना चाहूँगी कि आपका भी एक उसमें एक सहभाग है इसको मीडिया को भी समझना पड़ेगा कभी ना कभी समझाना भी पड़ेगा कि आपसे क्या अपेक्षा आप अगर मजबूत स्तंभ हैं कि आप भी अपने तय सोचो कि लोकसभा में अगर किसी विषय पर अच्छी चर्चा होती है कोई अच्छे मुद्दे उठाता है तो उसको आप अपने पेपर में कितना स्थान देते हो कौन से पेज पे देते हो और अगर जो हंगामा करता है उसका फोटो आप कौन से पेज पे छाप इस पर भी निर्भर करता है व्यक्ति सोचेगा कि मैं अगर कुछ अच्छा बोलूं तो वो उसके दखल तो होना नहीं है हंगामा करूं तो अच्छा मुझे क्या चाहिए मैं जनप्रतिनिधि हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आऊं कि देखो आपके लिए हंगामा किया ये भी जा करके बोलूं तो ये कहीं ना कहीं मीडिया को भी समझाना भी पड़ेगा समझना पड़ेगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या मैं प्रजातंत्र का अगर एक पुख्ता हिस्सा हूं ऐसे आपको अपने आप को मानता हूं मेरी क्या जिम्मेदारी इस पर विचार करना पड़ेगा कि चैनल में काम करने के लिए भी कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि नहीं है क्योंकि सच्चा प्रजातंत्र तो वही है जब लोकसभा हो विधानसभा हो विधान परिषद हो उसमें हर बिंदु पर विचार और विमर्श हम बोलते हैं विचार विमर्श तर्क कुतर्क सभी प्रकार हो जाए और उसमें से कुछ सार निकल आ जाए मगर ये सब होने के लिए मीडिया की भी अपनी एक भूमिका हो और लोगों की भी हो राष्ट्रमंडल की यह बैठक हर दो साल में यहाँ होती रहती है पिछले कई सालों से हुई हुई नहीं थी ये जो बैठकें होनी है इसका एक अलग सा महत्व है इसका एक अलग सा हम सबको फायदा होता है तो इसलिए इस बैठक का आयोजन करना जरूरी है जिसके कारण अनेक विषयों पर चर्चा हो सकती है अनेक विषय हम अपने मान सकते हैं इस सब विषयों को लेकर आज और कल हम यहाँ विषय जो चर्चा करेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि इस विषयों को लेकर ही हम आगे जाएंगे और जब भी जब यहाँ से सभी प्रतिनिधि जो यहाँ आज यहाँ मौजूद हैं सभी प्रतिनिधि यहाँ से जाते समय इस विषय पर मंथन करके ही जाएंगे हमारे अपने प्रदेश में जाकर इस विषयों पर कैसे हम इसकी प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं कैसे इस विषयों को वहाँ हम उनका प्रावधान कर सकते हैं 
इसका मंथन करके इसका मनन करने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे इस पर मुझे पूरा विश्वास है विश्व में अनेक प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया उपलब्ध है परंतु हमारी लोक प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हमने अपनाई है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सबसे आगे लेकर जाना हम सबका कर्तव्य बनता है इसलिए जैसे केंद्र में लोकसभा जैसी होती है या राज्यसभा जैसी होती है वैसे ही अपने प्रदेश में अपने विधानसभा या विधान परिषद इन सबका हमको जो भी एक लक्ष्य केंद्रित करना है लक्ष्य हम, हम सबको लेकर आगे जाना है दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस इज प्रोवाइडिंग यू द आई वुड से अ प्लेटफॉर्म टू शेयर ऑल सच व्यूज एंड दिस कॉन्फ्रेंस देयर फोर वुड बी आई एम श्योर वुड बी अ माइल स्टोन इन द डेमोक्रेटिक सेटअप इन अ पार्लियामेंट्री सेटअप इन स्ट्रेंथनिंग द democracy in the country on the second day of the cpa conference dr M